হ্যালো সুপ্রিয় দর্শক আশা করি সকলেই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আপনাদের সঙ্গে আমি পুনরায় সুদীপ্ত মণিক এবং আপনারা দেখছেন আমার ইলেকট্রিক্যাল স্টাডি রিলেটেড ইউটিউব চ্যানেল সুদীপ্ত ইলেকট্রিক্যাল একাডেমি যারা ইতিমধ্যে ভিডিওটিতে উপস্থিত হয়ে গেছেন ভিডিওটিকে একটুও স্কিপ করবেন না কারণ এই ভিডিওটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত 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 ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে কারণ এই দুই দিনের গত দুই দিনে অর্থাৎ আঠাশ তারিখ এবং উনত্রিশ তারিখ জুলাই মাসের আঠাশ এবং উনত্রিশ তারিখ আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান সেকেন্ড ইয়ারদের সিবিটি এক্সামিনেশান হেল্ড হয়েছে তো সেই সমস্ত এক্সামিনেশানে যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলি এসেছে সেই কোয়েশ্চেনগুলি নিয়েই কিন্তু আজকে আমরা এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেটটি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি তো ভিডিওটিকে যদি আপনারা একবার মনোযোগ সহকারে দেখে নেন তো যারা আগামীকাল এবং আগামী পরশু দিন সিবিটি পরীক্ষায় বসতে চলেছেন তাদের কিন্তু আটত্রিশটা থিওরিটিক্যাল কোয়েশ্চেনের মধ্যে আটত্রিশটা কোয়েশ্চেনই কিন্তু কমন পড়তে চলেছে তো ভিডিওটাকে একটু স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটিতে আমার সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন সিবিটি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট সমস্ত এমসিকিউ কোয়েশ্চেন দেখুন আমরা প্রথম এখান থেকে যে কোয়েশ্চেনটি বেঁচেছি সেই কোয়েশ্চেনটি হচ্ছে হুইচ টাইপ অফ সিঙ্গেল ফেজ মোটর ইস ইলাস্ট্রেটেড অ্যাস সোন ইন দ্য ডায়াগ্রাম কোন ধরনের একক ফেজ মোটর চিত্রে দেখানো হয়েছে এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু দু হাজার পঁচিশে সিবিটি এক্সাম এসেছে সেট বিতে কিন্তু আমরা এই কোয়েশ্চেনটি দেখতে পেয়েছি তো এখান থেকে আমরা সাধারণত একটি মোটরের ছবি দেখতে পাচ্ছি যে মোটরটিতে দুটি ক্যাপাসিটার লাগানো আছে সি ওয়ান এবং সি টু তো আমরা এখান থেকে প্রথমেই যে অপশানগুলি আছে সেই অপশানগুলিকে একবার ফার্স্ট দেখে নিই ইউনিভার্সাল মোটর পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ইন্ডাকশান রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান মোটর তো যেহেতু দুটো ক্যাপাসিটার এখানে লাগানো আছে একটা ক্যাপাসিটার দিয়ে মোটরটিকে স্টার্ট করানো হচ্ছে এবং আরেকটি ক্যাপাসিটার দিয়ে মোটরটিকে রান করানো হচ্ছে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান মোটর চলে যাচ্ছি আমরা ঠিক এর পরবর্তী প্রশ্নতে হাউ মেনি ওয়াইন্ডিংস আর ইন দ্য স্টেটর অফিস স্পিড ফেজ মোটর এই কোয়েশ্চেনটিও কিন্তু এবারে সিবিটি পরীক্ষা এসেছে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আটত্রিশটার মধ্যে আটত্রিশটা কোয়েশ্চেনই কিন্তু আপনারা এই সেটটি দেখলে কমন পেয়ে যাবেন একটি স্পিড ফেজ মোটর স্টেটরে কয়েকটি ওয়াইন্ডিং থাকে তো আমরা সবাই জানি স্পিড ফেজ মোটরের ক্ষেত্রে ওয়াইন্ডিং সংখ্যা হয় দুটি একটি হচ্ছে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এবং আরেকটি হচ্ছে রানিং ওয়াইন্ডিং তো এখান থেকে অপশানগুলি আমরা দেখে নিই ওয়ান টু থ্রি ফোর তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান বি অর্থাৎ দুটো ওয়াইন্ডিং অপশান টু চলে যাচ্ছি আমরা আজকের পরবর্তী তৃতীয় নাম্বার প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য এসি সিঙ্গেল ফেজ মোটর অ্যাস সোন ইন দ্য ডায়াগ্রাম এই কোয়েশ্চেনটিও কিন্তু এবারে দু হাজার পঁচিশে সিবিটি এক্সাম এসেছে এখানে যে মোটরটি সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখা যাচ্ছে সিঙ্গেল ফেজ মোটরটি সেই মোটরটির নাম কি তো প্রথম থেকে আমরা এখান থেকে আগে অপশানগুলিকে দেখে নিই রেজিস্টেন্স স্টার্ট ইন্ডাকশান ডান মোটর পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর স্যাডেড পোল মোটর এবং ইউনিভার্সাল মোটর তো আমরা এখানে যে মোটরটি দেখতে পাচ্ছি সেটা প্রধানত লাইন এবং নিউট্রাল অর্থাৎ ডিসি ডিসি সাপ্লাই দিয়ে চলবে তো ডিসি সাপ্লাই দিয়ে চলবে এবং এসি সাপ্লাই দিয়ে চলবে একমাত্র যে মোটর সেটি হচ্ছে ইউনিভার্সাল মোটর তো এখান থেকে আমরা অপশানটি চুজ করেছি অপশান ডি ইউনিভার্সাল মোটর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের পরবর্তী প্রশ্নটি হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটরের কর্মনীতি কোনটি এখানে আমরা অপশানগুলি একবার দেখে নিই ওহমস ল জুলস ল ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোলাইসিস ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান তো এখানে আমরা সকলেই জানি সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশান মোটর হোক আর থ্রি ফেজ ইন্ডাকশান মোটর হোক ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল কিন্তু একটাই সেটা হচ্ছে ফ্যারাডেস ল অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান ফ্যারাডের তরিত চুম্বকীয় ইন্ডাকশান সূত্র অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের পঞ্চম প্রশ্নটি হুইচ মোটর ইজ হ্যাভিং হাফ কয়েল ওয়াইন্ডিং এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু দু হাজার পঁচিশে সিবিটি পরীক্ষাতে এসেছে কোন ধরনের মোটরে হাফ কয়েল ওয়াইন্ডিং থাকে আমরা সকলেই জানি সিলিং ফ্যানের মোটরে হাফ কয়েল ওয়াইন্ডিং থাকে তো এক্ষেত্রে আমাদের যে অপশানগুলি দেওয়া আছে মিক্সার গ্রাইন্ডার সিলিং ফ্যান অ্যান্ড ওয়ান ওয়াশিং মেশিন তার মধ্যে অপশান সি সিলিং ফ্যান ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী প্রশ্নটি হুইচ সিঙ্গেল ফেজ মোটর হ্যাঁ স্কুইল কেজ রোটর এর মধ্যে কোন ধরনের মোটরটি স্কুইল কেজ রোটর আছে স্প্লিট ফেজ মোটর রিপালসান মোটর ইউনিভার্সাল মোটর অ্যান্ড কম্পেনসেটেড রিপালসান মোটর তো এর মধ্যে যে অপশানগুলি দেওয়া আছে তার মধ্যে একমাত্র স্প্লিট ফেজ মোটর অর্থাৎ সিঙ্গেল ফেজ ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান যে মোটরগুলি হয় তার কিন্তু স্কুইল কেজ রোটর আছে তাহলে অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী প্রশ্নতে হোয়াট ইজ দ্য নেম অব দ্য স্পিড কন্ট্রোল মেথড অফ এ এসি সিঙ্গেল ফেজ মোটর অ্যাস সোন ইন দ্য ডায়াগ্রাম এই কোয়েশ্চেনটিও কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটি কোয়েশ্চেন যা এবারে দু হাজার পঁচিশে সিবিটি
ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে অর্থাৎ সেখানে ক্যাপাসিটারটি কিন্তু এখানে ফল্ট হয়ে গেছে তাহলে এখানে উইক ক্যাপাসিটার আমরা অপশানটি চুজ করতে পারি অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকে ন নম্বর কোয়েশ্চেনে বাই এ ক্যাপাসিটার ইজ কানেক্টেড অ্যাক্রস দ্য সেন্ট্রিফিকাল সুইচ ইন দ্য সিঙ্গেল ফেজ ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটর কেন একটি ক্যাপাসিটার সিঙ্গেল ফেজ ক্যাপাসিটার স্টার্ট মোটরে সেন্ট্রিফিকাল সুইচ জুড়ে সংযুক্ত থাকে টু মেনটেন কনস্ট্যান্ট সুইচ টু প্রোটেক্ট ফ্রম ওভারলোডিং টু ইম্প্রুভ দ্য পাওয়ার ফ্যাক্টার টু রিডিউস দ্য স্পার্ক ইন দ্য কন্ট্যাক্টস তাহলে এখানে সেন্ট্রিফিকাল সুইচের সঙ্গে ক্যাপাসিটার অ্যাক্রসে কানেকশান করা থাকে যাতে কন্ট্যাক্টসের ক্ষেত্রে স্পার্কিংটাকে রিডিউস করা যায় তাহলে অপশান ডি টু রিডিউস দ্য স্পার্ক ইন দ্য কন্ট্যাক্টস ইট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকে দশ নম্বর প্রশ্নতে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ স্টেপার মোটর স্টেপার মোটরের সুবিধা কি ক্যান রান অ্যাট ভেরি লো স্পিড রেজোনেন্স অকার রোটর হ্যাজ নো টিথ ক্যান রান অ্যাট এ ভেরি হাই স্পিড তাহলে আমরা জানি যে স্টেপার মোটর কিন্তু এক একটা স্টেপ নিয়ে নিয়ে ঘুরে তাহলে সেক্ষেত্রে তার স্পিডটা খুবই লো হয় সেই কারণের জন্য আমরা স্টেপার মোটরকে কিন্তু যে সমস্ত ক্ষেত্রে মোটরের গতি খুবই কম লাগবে স্পিড খুবই কম লাগবে সেই সমস্ত অ্যাপ্লিকেশান আমরা স্টেপার মোটরকে ব্যবহার করে থাকতে পারি যেমন আমাদের মনে করুন যে আমাদের যে ফ্লফি ডিক্সের যে মোটরটি আছে সেটি কিন্তু আমরা স্টেপার মোটর ব্যবহার করে থাকতে পারি থেকে এক্ষেত্রে অপশান এ ক্যান রান অ্যাট ভেরি লো স্পিড ইট ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের এগারো নাম্বার প্রশ্নতে ভাই দ্য হিস্ট্রিস ইজ মোটর ইজ সুইটেব ফর সাউন্ড রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট কেন হিস্ট্রিসিস মোটরকে সাউন্ড রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট বা যন্ত্রাদির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কারণ আমরা সকলেই জানি হিস্ট্রিসিস মোটর কিন্তু নয়েসলেস কারণ এই হিস্ট্রিসিস মোটরের ক্ষেত্রে একদমই নয়েস থাকে না তাহলে এখানে অপশানগুলো আমরা দেখিনি স্মল ইন সাইজ সাইজে ছোট হাই এফিসিয়েন্সি এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি নয়েসলেস অপারেশান অপ্রয়োজনীয় শব্দ ছাড়া কার্য করে লেস এরর অপারেশান কম ত্রুটিতে কার্য করে তাহলে এখানে আমরা অপশানটি চুজ করবো অপশান সি নয়েসলেস অপারেশান সেই কারণের জন্যই আমরা হিস্ট্রিসিস মোটরকে যে কোনো রকমের রেকর্ডিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্টের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি যেহেতু আমাদের সেখানে শব্দ ছাড়া কার্য করতে হবে নয়েসলেস অপারেশন করতে হবে অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের পরবর্তী প্রশ্ন থেকে হোয়াট ইজ দ্য এফেক্ট ইন এ রিপালসার মোটর ইফ দ্য ব্রাশ পজিশান শিফটেড টু দ্য অপোজিট সাইড একটি বিকর্ষণ মোটরের প্রভাব কি হবে যদি ব্রাশের অবস্থান বিপরীত দিকে স্থানান্তরিত করা হয় তাহলে মোটরটা যেদিকে ঘুরছিল তার ঠিক উল্টো দিকে ডিরেকশান নিতে পারবে তাহলে এখান থেকে আমরা অবস্থানগুলো আগে দেখিনি অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছি ডিরেকশান অফ রোটেশন উইল চেঞ্জ ডিরেকশান অফ রোটেশন রিমেন সেম মোটর স্পিড ইনক্রিজ ফ্রম রেটেড স্পিড মোটর স্পিড উইল রিডিউস ফ্রম রেটেড স্পিড তাহলে এক্ষেত্রে ব্রাশ পজিশান যদি আমরা যেখানে ছিল তার ঠিক অপোজিট পজিশানে করে দিই তাহলে তার ডিরেকশান অফ রোটেশান অর্থাৎ ঘূর্ণনের দিকও কিন্তু চেঞ্জ হবে তাহলে সেক্ষেত্রে অপশান এ ডিরেকশান অফ রোটেশান উইল চেঞ্জ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আমরা আজকে তেরো নম্বর প্রশ্ন করি হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সিঙ্গেল ফেজ মোটর অ্যাস সোন ইন দ্য ডায়াগ্রাম ডায়াগ্রামে দেখানো যাচ্ছে এই যে মোটর এই মোটরটির নাম কি এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু দু হাজার পঁচিশের সিবিটি এক্সাম এসছে তোমরা ভালো করে কোয়েশ্চেনটিকে দেখে নাও এখানে একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ছবি দেখানো যাচ্ছে একটি স্টার্টিং ওয়ার্নিং একটি রানিং ওয়ার্নিং আছে এবং স্টার্টিং ওয়ার্নিংয়ের সঙ্গে সিরিজে কিন্তু ক্যাপাসিটার এখানে লাগানো রয়েছে তাহলে এই ধরনের ক্যাপাসিটার যুক্ত করা মোটরটির নাম হলো পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর তো চলো আমরা এখান থেকে অপশানগুলিকে দেখে নি রেজিস্টেন্স স্টার্ট ইন্ডাকশান রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ইন্ডাকশান রান মোটর পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর তাই এই ক্যাপাসিটারটিকে কিন্তু কখনোই খুলে নেওয়া হয় না পারমানেন্টলি এটা স্টার্টিং ওয়ার্নিংয়ের সঙ্গে সিরিজে কানেকশান করে থাকে মূলত আমরা সিলিং ফ্যানের ক্ষেত্রে যে মোটর ইউজ করি সেটি কিন্তু এই ধরনের মোটর তাহলে এখান থেকে আমাদের অপশান ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর চলে যাচ্ছি আজকের চোদ্দ নম্বর প্রশ্নতে হোয়াট ইজ দ্য ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রি বিটুইন মেন ওয়াইন্ডিং অ্যান্ড অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং ইন এ স্প্লিট ফেজ ইন্ডাকশান মোটর এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান এবং আইটিআই ওয়ারম্যান দুজনের ক্ষেত্রে দুটি ট্রেডের ক্ষেত্রেই কিন্তু সিবিটি পরীক্ষা দু হাজার পঁচিশে এসেছে একটি স্প্লিট ফেড ইন্ডাকশান মোটরের প্রধান ওয়াইন্ডিং এবং অক্সিলারি ওয়াইন্ডিংয়ের মধ্যে বৈদ্যুতিক ডিগ্রি কত হওয়া কত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা সকলেই জানি যদি সিঙ্গেল ফেজ হয় তাহলে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি এবং থ্রি ফেজের তিনটে ফেজের মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল ডিগ্রির পার্থক্য হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি ডিগ্রি তাহলে এক্ষেত্রে অপশান এ নাইনটি ডিগ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের পরবর্তী প্রশ্নতে হোয়াট ইজ দ্য ইনপুট কারেন্ট অফ টু ফেজ সিঙ্গেল ফেজ মোটর দুশো চল্লিশ ভোল্ট অ্যাট সত্তর পার্সেন্টেজ এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড জিরো পয়েন্ট এইট পাওয়ার ফ্যাক্টার একটি টু এইচপি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ইনপুট কারেন্ট কত সত্তর শতাংশ দক্ষতায় দুশো চল্লিশ ভোল্ট জিরো পয়েন
কারেন্টের মান আমরা আই হিসাবে ধরে নিচ্ছি এবং পাওয়ার ফ্যাক্টার দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট এইট তাহলে যদি এখান থেকে আমরা কারেন্টের মানটিকে বের করতে চাই তাহলে কারেন্ট ইকুয়ালস টু আমরা বলতে পারি যে টু ইন্টু সাতশো ছেচল্লিশ বাই দুশো চল্লিশ ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু পয়েন্ট সেভেন জিরো কারণ এখানে এফিসিয়েন্সি সেভেনটি পার্সেন্ট শতাংশটাকে এখানে পয়েন্ট সেভেন জিরো করে নেওয়া হয়েছে তাহলে এখান থেকে আমরা অপশানটি যদি ক্যালকুলেটারে ফেলি তাহলে ক্যালসিতে আমরা ক্যালকুলেট করলে আমরা দেখতে পাবো এখানে এগারো পয়েন্ট সামথিং উত্তর আসছে তাহলে আমরা এখানে এগারো অ্যাম্পিয়ার অপশান বি থেকে চুজ করবো অপশান বি এগারো অ্যাম্পিয়ার ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আমরা পরবর্তী প্রশ্ন দিয়ে হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সিঙ্গেল ফিল মোটর অ্যাস ওয়ান ইন দ্য বিলো দেখুন একই কোয়েশ্চেন কিন্তু দুবার এসছে আগের বারের যে কোয়েশ্চেনটি ছিল সেই কোয়েশ্চেনটির ক্ষেত্রে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিং এবং রানিং ওয়াইন্ডিং দুটোর মাঝখানে কিন্তু আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছিল যে এখানে ক্যাপাসিটারটা কানেকশান করা আছে এবং এখানে ছবিটা একটু পাল্টে দেওয়া হয়েছে স্টার্টিং ওয়াইন্ডিংটাকে একটু ওপরের দিকে আপ সাইড রাখা হয়েছে এবং ডান দিকের সাইডে রাইট হ্যান্ড সাইডে ক্যাপাসিটারটাকে কানেকশান করা হয়েছে আগের ছবিটাতে এই রেজিস্টেন্সটা ওপরের দিকের যে রেজিস্টেন্সটা সেটা ছিল হচ্ছে ক্যাপাসিটারের জায়গায় আর ক্যাপাসিটারটি ছিল হচ্ছে নিচের দিকের সেকশানের সঙ্গে কানেকশান করা তাহলে এটাও কিন্তু হচ্ছে পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটরের একটি ছবি বা সার্কিট ডায়াগ্রাম তাহলে অপশানগুলি আমরা দেখে নিই পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর ইন্ডাকশান স্টার্ট ইন ক্যাপাসিটার রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ক্যাপাসিটার রান মোটর ক্যাপাসিটার স্টার্ট ইন্ডাকশান রান মোটর তাহলে এক্ষেত্রে অপশান এ পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আমরা আজকে সতেরো নম্বর প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য ওয়াইন্ডিং অ্যাস ফোন ইন দ্য ফিগার এই কোয়েশ্চেনটিও কিন্তু অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন কারণ এই কোয়েশ্চেনটি কিন্তু দু হাজার পঁচিশে সিবিটি এক্সামের সেট নাম্বার থ্রিতে এসেছে চিত্রে যে ওয়াইন্ডিংটি দেখানো যাচ্ছে তার নাম কি তো দেখুন এখানে আমরা যে ওয়াইন্ডিংটি দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু হচ্ছে একটি কনসেন্ট্রিক ওয়াইন্ডিং কারণ এর যে কয়েল গ্রুপগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু একই স্লটের মধ্যে ডিভাইডেড হয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে অপশানটা দেখিনি মেস সেফট কয়েল ওয়াইন্ডিং ডায়মন্ড মেস সেফট কয়েল ওয়াইন্ডিং কনসেন্ট্রিক কয়েল ওয়াইন্ডিং বাস্কেট ওয়াইন্ডিং তাহলে আমরা এখান থেকে অপশানটি চুজ করেছিলাম কনসেন্ট্রিক কয়েল ওয়াইন্ডিং অপশান সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের আঠেরো নম্বর প্রশ্নে উইচ টাইপ অফ মোটর ইজ ইউজ ফর স্মল টেবিল ফ্যান স্মল টেবিল ফ্যানের ক্ষেত্রে আমরা কোন ধরনের মোটর ব্যবহার করে থাকি আমরা সকলেই জানি স্মল টেবিল ফ্যানের মোটরটি আমরা পাশে ডায়াগ্রামে দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে হাফ কয়েল ওয়াইন্ডিং এবং হাফ কয়েল ওয়াইন্ডিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের স্যাডেড পোল মোটর আমরা ইউজ করে থাকি ছায়াযুক্ত মেরু মোটর অর্থাৎ অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের উনিশ নম্বর প্রশ্ন উইচ টাইপ অফ সিঙ্গেল ফেজ মোটর ইজ ইউজ ফর হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ হার্ড ডিস্ক ড্রাইভ করার জন্য আমরা কোন ধরনের মোটরকে ব্যবহার করে থাকি এখানে অপশানগুলি দেখি স্টেপার মোটর রিপালসান মোটর হিস্টেরিসিস মোটর এবং রিল্যাকটেন্স মোটর যখন স্টেপার মোটরের ইউজের সম্পর্কে আমরা বললাম তখন বলেছি যে স্টেপার মোটরটি কিন্তু প্রত্যেক স্টেপে রিভলিউশন হয় অর্থাৎ তার স্পিড কিন্তু প্রচণ্ড লো তাহলে হার্ড ডিস্কের যে মোটরটি আমরা ব্যবহার করে থাকি হার্ড ডিস্ক রিড করানোর জন্য বা ঘোরানোর জন্য সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু স্টেপার মোটরকে ব্যবহার করে থাকি অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্স আজকে কুড়ি নম্বর কোয়েশ্চেন হুইচ টাইপ অফ মোটর ইজ ইউজ ফর দ্য ভ্যাকুয়াম ক্লিনার এই কোয়েশ্চেনটিও দু হাজার পঁচিশে সিবিটি কোয়েশ্চেন আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান এবং আইটিআই ওয়ারম্যান দুটো টেটের জন্য এসেছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন ভালো করে কোয়েশ্চেনটি দেখে নিন ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের কী যখন আমরা স্টার্ট দিই তখন তার শব্দটা কেমন হয় তাহলে এই ধরনের শব্দ করে স্টার্ট নেয় যে সমস্ত মোটর তার মধ্যে কিন্তু আমাদের ইউনিভার্সাল মোটর লাগানো থাকে অর্থাৎ ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মধ্যে আমরা এখানে ইউনিভার্সাল মোটর ব্যবহার করে থাকি তাহলে অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ইউনিভার্সাল মোটর চলে যাচ্ছি আজকের একুশ নম্বর প্রশ্নতে হাউ দ্য ডিরেকশান অফ রোটেশান অফ রিপালসান মোটর ইজ টু বি রিভার্সড একটা রিপালসান মোটরের যে রোটেশান অফ ডিরেকশান ঘূর্ণনের দিক সেটা আমরা কীভাবে উল্টো দিকে করতে পারি বা রিভার্স করতে পারি এর আগে আমাদের একটি কোয়েশ্চেন এসেছিল যদি আমরা একটি রিপালসান মোটরে যে ব্রাশের পজিশান সেটা যদি চেঞ্জ করে দিই অপোজিট করি তাহলে রিপালসান মোটর কী হবে সেক্ষেত্রে অপশান আমাদের আমরা উত্তরে পেয়েছিলাম মোটরের ডিরেকশান রোটেশান চেঞ্জ হয়ে যাবে আর এক্ষেত্রে দিই যে রোটেশান অফ ডিরেকশানটাকে চেঞ্জ করতে গেলে আমাদের কী করতে হবে তাহলে এক্ষেত্রে আমাদের কী করতে হবে যে আমাদের যে ব্রাশের অ্যাক্সিস আছে সেটিকে কিন্তু শিফট করাতে হবে তাহলে বাই শিফটিং দ্য ব্রাশ ব্রাশ অ্যাক্সিস যে ব্রাশ অ্যাক্সিসে নর্থ এবং সাউথ পোলের জন্য ব্রাশ লাগানো ছিল সেটিকে অপোজিট করে দিয়ে নর্থ এবং সাউথ পোলের জন্য ব্রাশ লাগাতে হবে তাহলে সেক্ষেত্রে ইন্টারচেঞ্জিং দ্য ব্রাশ পজিশান বাই শিফটিং দ্য ব্রাশ অ্যাক্সিস অপশান এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের বাইশ নম্বর প্রশ্নতে হুইচ ইজ ইউজ টু স্টোর দ্য ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ইন দ্য ফর্ম অফ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এনার্জি কোনট
ডিজিটাল ফেজ মোটরে রিওয়াইন্ডিং করার সময় কয়েল গ্রুপস সংযোগ ভুলভাবে সংযুক্ত হলে তার প্রভাব কী হবে মোটর রানস উইল স্লোলি মোটর উইল নট রান মোটর রানস ইন এ ভেরি হাই স্পিড মোটর রানস অ্যান্ড টেক্স মোর কারেন্ট অ্যাট লোড তাহলে গ্রুপ সংযোগের সময় যদি আমরা কানেকশান ভুল করি তাহলে মোটরটির মধ্যে যে ফ্লাক্স তৈরি হবে তার ডিরেকশান কিন্তু উল্টোপাল্টা হবে একে অপরকে অপোজ করে ফেলবে ফলে মোটরটি কিন্তু ঘুরতে পারবে না মোটর উইল নট রান অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার চলে যাচ্ছি আজকের পঁচিশ নম্বর প্রশ্ন এবং এটি হচ্ছে আমাদের আজকের এই কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেটের অন্তিম প্রশ্ন হাউ দ্য ডিরেকশান অফ রোটেশন অফ এ পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর ইজ টু বি চেঞ্জ এই কোয়েশ্চেনটিও কিন্তু এবারে দু হাজার পঁচিশের সিবিটি এক্সামে এসছে তবে এখানে ম্যাক্সিমাম আমরা যে কোয়েশ্চেনগুলি দেখলাম সেই কোয়েশ্চেনগুলির মধ্যে সমস্ত কোয়েশ্চেনগুলি কিন্তু এবারে সিবিটি পরীক্ষায় এসছে এই সেটটি আপনাদের জন্য অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট হতে চলেছে সেটটিকে ভালো করে মনে রাখুন এবং লাস্ট কোয়েশ্চেনটির অ্যান্সার হাউ দ্য ডিরেকশন অফ রোটেশন পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটর ইজ টু বি চেঞ্জ পারমানেন্ট ক্যাপাসিটার মোটরের ঘূর্ণনের দিক পরিবর্তন করার জন্য আমাদের কী করতে হবে তাহলে অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং যেটি আছে সেই অক্সিলারি ওয়াইন্ডিংয়ের মধ্যে তার কানেকশানটিকে ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে বাই ইন্টারচেঞ্জিং দ্য কানেকশান অফ অক্সিলারি ওয়াইন্ডিং অপশান বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তো আমরা এখান থেকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট এমন কয়েকটি আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান সেকেন্ড ইয়ারের সিবিটি ইয়ার কোয়েশ্চেন সিবিটি সেট কোয়েশ্চেন সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করলাম যে কোয়েশ্চেনগুলি কিন্তু আপনারা এবারে দু হাজার পঁচিশে সিবিটি এক্সাম আঠাশে জুলাই এবং উনত্রিশে জুলাই প্রত্যেকটি ক্যান্ডিডেট কিন্তু তাদের কম্পিউটার দেখতে পেয়েছিল আমরা সেগুলিকে সলভ করতে দেখেছিলাম তাদের অ্যান্সারগুলিকে কোনো কোনো ক্যান্ডিডেট ভুল দিয়েছে কোনো ক্যান্ডিডেট সঠিক দিয়েছে তো যাতে আপনাদের অপশানগুলি আপনারা সঠিক লাগিয়ে আপনাদের মার্কসটিকে অপটেন্ড করতে পারেন গেন করতে পারেন সেই কারণের জন্যই আপনাদের সঙ্গে ভিডিওটিকে শেয়ার করা ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ইনফরমেটিভ লেখা থাকে এবং ভিডিওটি থেকে যদি আপনারা কোনো মূল্যবান তথ্য পেয়ে থাকেন যা আগে কোনো ভিডিও থেকে আপনারা পাননি তাহলে ভিডিওটিকে অবশ্যই লাইক করবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে দিন যারা আগামী দিনগুলিতে সিবিটিতে বসতে চলেছে দেখা হচ্ছে আপনাদের সঙ্গে ঠিক পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং আমাদের চ্যানেলের সঙ্গে জুড়ে থাকার জন্য সমস্ত রকম নোটিফিকেশান সবার প্রথম পেয়ে যাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না চলুন দেখা হচ্ছে পরের দিন ততক্ষণ পর্যন্ত সকলেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং সকলকে ভালো রাখুন নমস্কার জয় ভোলেনাথ